自信是一种强大的力量，它是我们个人成长和成功的关键。当我们拥有自信时，我们能够面对挑战、超越困难，并实现自己的目标。我把自信定义为相信自己可以完成任何任务的能力或信念，不管机遇如何、困难多大，哪怕身处逆境，相信你可以做到，这就是自信。你们中一些人会说：“好吧，我就是没有自信，我很害羞。”我永远也做不到之类的话，然后你就被自己的不自信拖垮了。但是，我用了“技能”这个词，因为我相信自信是可以训练的。接下来，让我告诉你一些训练的办法，最容易建立自信的方法。不要寄希望于一个魔法按钮。我不能说这飞机要坠毁了，谁能驾驶这飞机？请举手。我可以，我有自信，这是不对的。你需要的是反复练习，反复。再反复，对吗？就像马尔科姆·格莱德维尔提出的一万小时法则，没有魔法按钮。有一年，我从事的工作需要我带一位学徒来操作机械，很强壮的一个小伙子，你知道吗？这个小伙子怎么教都教不会。我当时心想，完了，我遇到了一个不聪明的人。解决办法很简单，我让他一个动作练到一千次，反复如此，反复。现在已经是一名合格的机械操作手了。反复练习，反复再反复，关键在于我们希望能有自信，但是我们不可能有自信，除非需要的技能或者我们要完成的任务是我们熟悉的。我们需要处在一个适当的压力水平下，我们当然需要压力，压力才能产生钻石。这个压力水平就是当我们觉得哦，我做这个都做了一千次了。当我第一次操作机器的时候，我也很紧张，即使我已经练了很多次了。问题在于。我们中有多少人一碰到失败就放弃了？多少人一碰到不顺就退缩了？我们讲到爱迪生，不同人有不同的数字。相反，正爱迪生尝试了一千到一万次才发明了电灯泡，一千到一万次。然后是 J.K. 罗琳，你知道他当时拿着《哈利波特》的手稿去找了几家出版社才成功出版。我知道的数字是十二或者十三。我可能很自信，但是经过两三次的悲剧之后，我会说：见鬼！经过六七次失败，我会想，可能成功不了。他经过了十二次的悲剧之后才成功。练习，练习，再练习，不要被失败打垮。或许“反复”这个词不妥，应该叫坚持，因为我们都能重复做一件事，但很少有人会坚持住。这就是建立自信的一种办法。勇敢出发，做你想做的事，不要被不打败。另一个办法是和自己谈话。我们每个人脑子里都有一套和自己谈话的录音带。这里有人这周出去购物，然后试穿了某条裤子的吗？如果你是个女人，第一反应永远是：老天，我穿这裤子显得真肥。如果你是男人，反应正好相反：哦天哪，我没有肌肉，我看起来那么松松垮垮，对吗？我们脑子里都有这样的录音带。做学生的时候，如果教授提问，学生会想：哦天哪，教授千万别叫我回答。我不知道答案，然后我就假装低头看地。我当时就在这样一个我老天，别问我，千万别问我的情形下。我们每个人脑子里都有这样负面的自我谈话录音带。你想，已经有够多的人告诉我们你做不到，告诉我们你不够好，为什么我们还要和自己说那些呢？我们知道思想是会影响行动的。我们从莱维博士的视频里已经看到了，思想影响我们的行动。为什么还要和自己说那些负面的话？我们需要自我肯定。拳王阿里，他怎样自我肯定的？我是最伟大的。别人还有谁会这么告诉你？我们需要这样安静的时刻，在卧室里，在刷牙的时候，这时候我们需要肯定自己。我是我自己这艘船的船长，我命运的主人。这就是我的自我肯定。如果我不和自己这么说，我自己都不相信，就更不会有其他人相信了。你怎么建立自信？远离那些打击你自信的人。我们听到这样打击人的话够多了。记住，拳王阿里，我是最伟大的，没有人比我更好了。狂妄、自大和虚假的傲慢，这些是有区别的。我们要的只是在那些安静的时刻提醒自己，那些让我成为我的理由，把它们写下来，放在镜子边，不断的去提醒你自己，告诉你自己。兰斯·阿姆斯特朗是个很好的例子，他的自我肯定是这样的。强大的活着，这个并不是商标代言，这是用来提醒他我是谁的。强大的活着，然后这个变成了他个人精神的代言。当疑虑和恐惧来袭，他会把它在手上移来移去。强大的活着
，把这句话记下来，然后冲锋陷阵。我们都会有这样一句话的。以上是两种办法来建立自信。我记得，当我第一次遇到我妻子，是在公共休息室，要不要一起去看电影？邀约女生啊，又激动又兴奋。然后她回答：“啊，不要。”然后我又邀请她了，因为我觉得第一次的时候，我站那里的光线不对，或者我穿的衬衫不对，是吧？我就是在按照我要的方式去理解这件事，最后我又去邀请他了，他给我留了这样一句话：通过朋友留的。那个时候大家都这样做，他不会和你约会的，除非你是全世界剩下的最后一个男人了，世界即将冰封，而我们还有一次机会去拯救地球。对有些人来说，这就是没戏了；而对我来说，你的意思是我还有一次机会呢，对吧？这就是我理解的方式。从这个例子里，我想让你知道，没有人会相信你，除非你自己先相信自己。听清楚，下面这句话我送给狂人、不合群的、反叛的、老惹麻烦的、与周围格格不入的人。我们生来就该与众不同。当人们的目光投向你时，相信你自己。喜欢的话，点赞、加关注